مرحبا يا أصدقائي أنا محمود بالطبع تتذكرونني دعوني أكمل لكم ما حدث وقبل أن أطرق باب غرفته استمعت لصوته يتحدث مع أحد قائلا يجب أن ننتهي منهم قبل أن يكتشفوا كل شيء لست مستعدا لخسارة شيء آخر مفهوم؟ ابتعدت عن باب الغرفة بهدوء وأنا منصدم مما أسمع إنه هو دكتور فخري هو خلف كل هذا ركضت لغرفتي وإيقظت زياد قائلا هيا يجب أن نهرب من هنا سريعا قال لماذا؟ قلت له جهز ملابسك سريعا وانتظرني بالأسفل ولا تدع أحد يراك وسأذهب لسندوس قال حسن وذهبت لسندوس طرقت الباب بعد أن فتحت لي تساءلت بقلق ماذا حدث؟ قلت لها أحضري أشيائك لنذهب قالت بخوف لما؟ قلت لها ليس هناك وقت للحديث هيا أسرعي أو مأت وبدأت في تجميع أشيائها أما أنا لا أعلم أين نذهب فقررت أن أهاتف رضا فأنا لا أعلم غيره هنا ولم أفكر بشيء سوى أن نبتعد عن هنا أجابني قائلا مرحبا قلت له سريعا هل يمكنك أن تأتي للفندق سريعا بسيارتك؟ قال لماذا هل أنت بخير؟ قلت له عندما تأتي سأخبرك ولكن لا تتأخر قال حسن وبالفعل انتهت سندوس ثم خرجنا من الغرفة بهدوء حتى لا يلاحظ أحد ونزلنا للأسفل وجدنا زياد ثم خرجنا من الفندق منتظرين رضا تساءل زياد ماذا حدث؟ قلت له بعدم استيعاب دكتور فخري خلف كل هذا قالت سندوس كيف؟ قلت لها بعد أن أوصلتك وذهبنا لغرفتنا نام زياد ولم أستطع النوم فقررت أن أخبر دكتور فخري لعله يساعدنا ولكن استمعت لصوته يتحدث مع أحدهم ويخبره أن يتخلص منا سريعا قال زياد ماذا سنفعل إذا؟ قلت له لقد هاتفت رضا لكي يأتي ليأخذنا لأي مكان قال زياد لا أثق بهذا الفتى يبدو مريبا قلت له لا تقلق أو ما ثم وجدنا سيارة رضا آتية أوقف السيارة أمامنا وقال من نافذة السيارة أعتذر على التأخير قلت له لا بأس وصعدنا بالسيارة قال ماذا حدث؟ قلت له لا يوجد شيء فقط علمنا من خلف كل هذا تساءل بفضول من هو؟ قلت له الدكتور فخري تساءل من هو الدكتور فخري؟ قلت له إنه دكتور يدرس لنا بالجامعة قال ضاحكا هذه مسحة ماذا سيجعل دكتورا بالجامعة يفعل هذه الأفعال الجاهلية؟ قلت له لا أعلم فقط نريد أن نبتعد عن الفندق قال اجلسوا معي بمنزلي فأنا أسكن بمفردي لا أريد أن نسبب لك إزعاج قال لا تقل هذا أنتم مثل إخوتي قلت لا حسن شكرا لك وحل الصمت من جديد كل منا يفكر بشيء ما ولكن محور التفكير الرئيسي هذه اللعنة التي لا نهاية لها بعد مرور دقائق قليلة وقفت السيارة أمام منزل ليس بكبير نزلنا من السيارة ثم اتجهنا إلى باب المنزل وفتح لنا رضا قائلا تفضلوا بالدخول دخلنا واحدا تلو الآخر منصدمين مما نرى كان المنزل مرعبا كانت الجدران مليئة برؤوس حيوانات تبتسم شهقت سندس بخوف يا إلهي قال رضا ضاحكا لا تخافوا إنها حيوانات محنطة تساءل زياد قائلا وماذا تفعل بمنزلك؟ قال رضا بفخر كنت أجرب بضع أشياء تخص التحنيط حتى نجحت بها قلت له ولكن طرق التحنيط لا أحد يعلمها قال أجل هي ليست محنطة مثل ما يفعل الفراعنة بل بطريقة أخرى أو مأتلاه وما زلنا نتأمل المنزل قال رضا المنزل ملك لكم استريحوا وسأذهب لأشتري بضع أشياء للعشاء 
لن أتأخر قلت لا حسن ذهب رضا وجلسنا نحن الثلاثة قال زياد بهمس رضا هذا مريب قلت لا أعلم ذلك نريد أن نفكر ماذا سنفعل قبل أن يأتي ولا أحد يخبره بما نفكر أو ماذا سنفعل قالوا حسن قال زياد ما رأيكم أن ندخل غرفة الدكتور فخري ربما نجد شيئا ما قلت لا فكرة جيدة ولكن كيف قالت سندس سنذهب بالصباح حيث أنه سيذهب مع الطلاب لإحدى الأماكن غدا صباحا سنذهب وهو بالخارج قلت لها فكرة رائعة قالت سندس ولكن كيف سندخل الغرفة وليس معنا مفتاحها قلت لها أي غرفة بالفندق توجد نسخة من المفاتيح مع العامل سنخبره أي شيء حتى يفتحها لنا قال زياد حسن وماذا سنخبر رضا بالصباح إن سأل قلت له لن نخبره شيئا سيكون نائما وسنتسلل للخارج لكن سندس ستبقى هنا وإن استيقظ وسأل عنا أخبريه أننا ذهبنا لنحضر الإفطار وبضع أشياء ونحن لن نتأخر قالت سندس سأذهب معكم لن أبقى هنا قلت لها ابقي هنا بأمان تنهدت قائلة أمان مع هذا الغريب قلت لها لا تقلقي وإن شعرت بأي شيء غريب هاتفيني أو ما آت وفجأة وجدنا باب المنزل يفتح ودخل رضا مبتسما قائلا أعتذر على التأخير يا رفاق ابتسمت له قائلا لا بأس قال هيا لنتناول العشاء وبالفعل وضع الطعام على المائدة وتناولنا العشاء بصمت ووجهنا للغرف التي سنبيت بها خلد الجميع للنوم أما أنا فلم أستطع كان القلق والخوف يأكلاني حيا فأنا قلق مما قد يحدث وأريد أن ننتهي من هذا بأسرع وقت أتى الصباح سريعا استيقظت وإيقظت زياد ثم أرسلت لسندس رسالة عبر الهاتف أخبرها أننا سنذهب ولن نتأخر وتسللنا للخارج أنا وزياد بهدوء حتى لا يستيقظ رضا وذهبت أنا وزياد للفندق نحن نقف الآن بجوار الفندق منتظرين الدكتور فخري يخرج حتى نذهب وبالفعل لم يمر الكثير ووجدناه يخرج من الفندق ومعه بعض الطلاب دخلنا سريعا وأخبرت العامل أني نسيت مفتاح الغرفة وأريده لم يتردد وأعطاني المفتاح دخلنا غرفته وقلت لزياد ابحث في كل مكان نريد أن نجد أي دليل ضده أو أي شيء يثبت أنه الفاعل قال زياد حسن وذهبت باتجاه مكتبه وظللت أبحث عن أي شيء في أدراج المكتب ولكن الدرج الأخير كان مغلقا بإحكام حاولت فتحه بشتى الطرق ولكن لم أستطع ناديت على زياد وحاولنا فتحه ولكن لا فائدة فقام زياد بكسره ووجدنا أوراقا كثيرة قال زياد ليس هناك وقت للبحث في هذه الأوراق ضعها في الحقيبة ولنذهب قبل أن يأتي قلت له حسن هيا بنا وذهبنا مسرعين إلى منزل رضا وبداخلنا ندعو الله على أن تكون هذه الأوراق حاوية على أي دليل عندما ذهبنا للمنزل طرقنا باب المنزل وانتظرنا قليلا لكي يفتح أحدهم الباب ولكن يبدو أن لا أحد بالداخل طرقنا بشدة ولكن لا يوجد أحد قال زياد أين ذهبوا؟ قلت بقلق لا أعلم تعال معي قال إلى أين؟ قلت لا سنقفز من هذه النافذة وندخل المنزل هيا وبالفعل قفزنا من النافذة ودخلنا المنزل نادينا على سندس ولكن لا يوجد أحد بالمنزل أمسكت هاتفي بيد مرتعشة لأكلم سندس لكن هاتفها كان مغلقا هاتفت رضا ووجدت أن هاتفه كان مغلقا أيضا وجدت رسالة من سندس كانت تخبرني بها أنها استمعت لرضا يحدث دكتور فخري ويخبره أننا معه بالمنزل وسيتخلص منا في أقرب فرصة قال زياد ماذا يحدث؟ 
قلت بخوف رضا يعمل مع الدكتور فخري قال زياد وأين سندوس؟ قلت له لا أعلم يبدو أنها معه صمت قليلا وتابعت اليوم الثالث عشر غدا يوم تسليم القربان يا إلهي نحن في ورطة يجب أن نجد حلا في أسرع وقت قال زياد بصدمة سندس القربان الجديد قلت بخوف أجال يجب أن نوقف هذا اليوم قال زياد ولكن كيف؟ قلت لا لا أعلم ليس هناك حل كما أننا لا يمكننا أن نخبر الشرطة لن يصدقوننا قال زياد ولكن إذا وجد دليل حقيقي سيصدقوننا قلت لا وأين لك بالدليل؟ ابتسم قائلا ربما نجد دليلا في الأوراق التي معنا قلت لا حسن ولكن أين سنذهب الآن؟ قال هيا سنستأجر غرفة بفندق آخر حتى لا يعلم أحد مكاننا ونبحث بالأوراق أو مأت له وبالفعل ذهبنا لفندق آخر وحجزنا إحدى الغرف ثم دخلنا بها ووضعت الحقيبة على الأرض وجلست بجوارها وجلس زياد أمامي وأفرغت الحقيبة قلت لزياد بتركيز شديد ابحث في كل ورقة بدقة وعندما تجد شيئا يستطيع أن يفيدنا أخبرني أو ما وبدأنا في البحث حتى وجدت صورة ما ظللت أتأمل بها ثم قلت له انظر لهذه الصورة كانت عبارة عن صورة دكتور فخري وبجانبه فتاة صغيرة ولكن لقد تم قص رأس الفتاة لا يظهر سوى فستانها القصير قال زياد من التي معه في الصورة ولما تم قص رأسها هكذا؟ قلت له لا أعلم يبدو أن الدكتور فخري مليئا بالألغاز قال زياد انظر ماذا وجدت؟ قلت له ما هذا الدفتر؟ قال يبدو أنها مذكرات دكتور فخري ابتسم قائلا رائع أريني هذا الدفتر لأقرأ ما به؟ قال زياد أتمنى أن نجد شيئا يساعدنا قلت له أتمنى لقد انتهى الجزء الرابع من سلسلة لعنة الموت ما قصة دكتور فخري؟ ماذا سيفعلان؟ هل سينقذان سندوس من يد الدكتور فخري؟ سنعلم كل هذا بالجزء الخامس انتظرونا